Visítanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Spotify y en nuestra página web www.tvconups.com. TVCom, tu espacio interactivo. Visítanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Spotify y en nuestra página web www.tvconups.com. TVCom, tu espacio interactivo. Mi nombre es Edgar Zurita, soy parte del equipo del 13 Festival Internacional de Poesía Ileana Espinel Cedeño 2020. Quiero darles a todos la más cordial bienvenida a esta entrevista, que es una iniciativa del Festival Internacional de Poesía Ileana Espinel Cedeño, junto con la carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil y de Radio del Coyuntura, para llevar a ustedes estas entrevistas sobre temas de política, de la pandemia, de humanidad y de lenguaje. Presento a ustedes al máster Bismarck Arana, docente de la UPS y experto en, en temas políticos. Presento al máster Augusto Rodríguez, escritor y docente de la carrera de comunicación social en la Universidad Política Salesiana, quienes serán los entrevistadores de Noam Chomsky, eh, lingüista americano, señalado por el New York Times como el más importante de los pensadores contemporáneos. Bien, eh, muchas gracias, ah, muchas gracias eh, Edgar, por, la, por las palabras, por la bienvenida. Eh, para mí es un honor, por supuesto, como parte del decimotercer Festival Internacional de Poesía de Guayaquil, Liliana Espinel Cedeño, junto también a la carrera de comunicación social de la UPSC de Guayaquil, del, del cual soy docente, y también, por supuesto, con Radio de la Coyuntura, y es un gusto compartir contigo, Bismar, esta mesa, donde vamos a tener un breve diálogo con Noam Chomsky, por supuesto, y muy contento de que Noam lo tengamos, aunque sea espiritualmente, por unos minutos acá en el Ecuador. Eh, te cedo el paso a Bismar, para que continúe. Puedes empezar tú. ¿Qué tal, Augusto? Buenas tardes, a Augusto, a nuestro invitado especial, a Noam Chomsky. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A toda nuestra audiencia de TVCom, por supuesto, pues del Festival Eliane Spinel y de nuestro programa La Coyuntura, muchísimas gracias por estar junto a nosotros en esta transmisión especial. Como les habíamos anunciado en nuestras redes sociales, un invitado de lujo, ¿no? Noam Chomsky, eh, lingüista, politólogo, escritor, bueno, una personalidad muy importante para el mundo entero. Augusto. Sí, bueno, como te digo, muy contentos de, de, de estar aquí. Eh, arranquemos contigo, Bismarck, con tu primera pregunta. De ahí yo me sumo con mis preguntas. Estamos listos. Por supuesto. Muchísimas gracias, Augusto, por la apertura. Y bueno, pues, eh, nuestro invitado es un especialista en geopolítica, como les anunciábamos también, es un especialista en, en, en la política en sí, no solamente, pues, eh, política internacional, sino todos los aspectos que abarca esta temática, ¿no? Y justamente quiero iniciar con un tema muy importante en ese sentido, porque actualmente se habla mucho en esta sociedad del siglo XXI, se sigue hablando mucho de las ideologías, se habla de izquierdas, de derecha, de los sistemas políticos, sociales y económicos que aplican los diferentes países en el mundo, ¿no? Sobre todo en esta parte del continente, en esta parte del mundo, en América, eh, en América Latina se habla mucho de ideologías. Para nuestro invitado, ¿cuál de estos sistemas le ha hecho más daño al mundo? 
¿Cuál de estos sistemas políticos ideológicos le ha hecho más daño al mundo? In the 21st century, society keeps talking about ideologies, left wing and right wing, talking about political, social and economic systems that countries employ, especially in Latin America, when ideologies are very much discussed. Which of these systems has done the most harm to the world? Well, it's, it's pretty, uh, let's not talk about the world. It's too complicated. Let's talk about Latin America. So which system has done the most damage to Latin America? Let's stay in the last uh, 60, 70 years, instead of, it's a long history, of course. Uh, We can begin by turning to mainstream scholarship. So uh, the major scholarly uh, review of the Cold War, multi-volume history of the Cold War published by Cambridge University in England, Cambridge History of the Cold War. There is, of course, a chapter on Latin America. It's written by a uh, well-known American scholar, leading scholar, uh, Dean of International Studies at Columbia University, John Coatsworth. Uh, he points out that since in the post-Stalin era, uh, Latin America has been subjected to far more terror, violence, oppression, uh, uh, overthrows of government uh, than the uh, than Eastern Europe. So who's responsible for that? It's some of the worst record in the world, not the worst. Southeast Asia was worse, there are others, but Latin America was pretty bad. Well, he, uh, he starts actually in 1960 with the Kennedy administration. The Kennedy administration in 1962, changed the mission of the Latin American military, which of course the United States is able to do, changed the mission of the Latin American military from hemispheric defense to internal security. Hemispheric defense was an anachronism, a holdover from World War II, uh, internal security means war against the population. Uh, that made a difference. The uh, difference was discussed by the head of counterinsurgency for the Kennedy and Johnson administrations. Uh, he says this decision changed U.S. policy from tacit support of the violence and rapacity of the Latin American military to active participation in crimes that would that are reminiscent of Heinrich Himmler and Nazi Germany, and it's correct. Uh, the decision. Same year, 1962, uh, Kennedy sent a military mission to Colombia. Colombia at the time was the scene of the worst crimes and atrocities. The mission was headed by a, a general, General Yarborough of the Green Berets, and he advised the Colombian government to pursue what he called paramilitary terror, paramilitary terror against known communist supporters. That's a broad phrase. It means human rights activists, uh, priests organizing peasants, uh, labor leaders, and so on. So they should be subjected to paramilitary terror by the state. That was Colombia. Uh, shortly after that, there was a military coup in Brazil. 
major country in Latin America. Uh, background was laid by the Kennedy administration, who actually took place a few weeks after Kennedy's assassination, strongly supported by the United States. In fact, the U.S. ambassador uh, described it as the greatest victory for freedom in the mid 20th century. I don't have to tell you what happened. It was the first of the neo-Nazi style national security states that then spread as a plague through the hemisphere. Uruguay, Chile, Argentina, which was the worst of them all, strongly supported by the United States, by Henry Kissinger, Ronald Reagan. Uh, plague then spread to Central America, which was subjected to horrifying wars, atrocities during the 1980s, the Reagan years. Uh, a couple hundred thousand people killed, about 800,000 uh, tortured refugees. Uh, uh, disabled. Right. That's what happened to Latin America. So we know where to trace the source. Okay. And we know what happened. Now that's not the whole story. A lot of the problem, the major part, comes from within Latin American society. And talk about it more, but it's a fact that throughout the long history of Latin America, Elites have never been controlled. They have basically no responsibility to the society. We we'll go into this, but it happened over and over. It's happening again now. So that's Latin America. We can talk about other parts of the world. Bueno. Primero, hay que todo hay que, no hay que hablar del, de todo el mundo, simplemente solo de Latinoamérica. Eh, pero bueno, ¿en qué sistema de Latinoamérica también? Lamentablemente solo en los últimos 60 o 70 años, eh, ya que de hecho es una, una historia muy, muy larga. Eh, me gustaría comenzar hablando por eh, el Major Scholarly Review de la Guerra Fría, publicado por la Universidad de Cambridge. Hay un capítulo sobre Latinoamérica escrito por, el, por John Cusack, el lindo de la Universidad de Colombia, que habla sobre el terror, la violencia, la opresión, que lamentablemente en Latinoamérica pasa igual como en otras partes del mundo, como el este de Europa o Asia la parte sudeste de la Asia, pero que en Latinoamérica como una gran parte de su historia. Todo comienza, creo yo, en 1960 con la administración de Kennedy eh, y en 1962 exactamente, cuando la misión de la, el grupo militar de Latinoamérica pasó de ser de defensa del hemisferio a una cuestión de seguridad interna. Ahora, la defensa del hemisferio es realmente un anacronismo de la Segunda Guerra Mundial y la seguridad interna realmente se refiere a la guerra en contra del pueblo para poder eh, reprimir insurgencias. En la administración de Kennedy Johnson se cambió el, las medidas, o sea, la, se la, militar de Latinoamérica a, a unas cuestiones tan fuertes que realmente pueden ser comparadas con la, la Alemania nazi de Hitler. En 1962, cuando Kennedy envió eh, militares a Colombia, uno de sus generales eh, le dijo al gobierno colombiano crear eh, terror paramilitar para suprimir a los seguidores comunistas que debían ser erradicados. Poco después de esto, hubo un golpe, un golpe de Estado en Brasil que tomó 
lugar alrededor de dos semanas después de la muerte de John F. Kennedy. Así se instruyó un estilo neonazi de naciones, en el cual la seguridad del Estado, de los estados como por ejemplo Uruguay, Chile, Argentina, Argentina especialmente importada por los Estados Unidos, se expandió por toda América Central. Y en 1980 se llegó a aproximadamente 80 uh, miles de torturados y de personas refugiadas. Podemos nosotros ver la fuente de lo que pasó en el contexto de la sociedad latinoamericana y ver quién es el culpable. Eh, otro de los problemas es que las élites, que en la historia de, la, de Latinoamérica las élites nunca han sido controladas y esto sigue pasando y se sigue repitiendo. Bien, eh, yo quería eh, no, una, hacer una pregunta sobre el tema del lenguaje de los niños. Eh, en la última, una de tus últimas entrevistas eh, hablas de la importancia de la creatividad en el, el trabajo del lenguaje con los niños, pero me dio, eh, me da la, la sensación como que ahora, tal vez como lo que hemos vivido o el mundo se está enfrentando a grandes eh, problemas, podríamos decir, como que ahora es más importante que nunca. ¿Es así? ¿Por qué? ¿Por qué lo ves así? El trabajo de la creatividad con los niños. In one of your latest interviews, you talk about the importance, now more than ever, that many things are happening to the world, to work on language and creativity in children. Why do you think it is more important now than it was before? More important now than before to do what? To work on to work on language and children to work on work language on and creativity in children sorry work on language and Cre creativity in children creativity in children yeah um, to work on language uh, we're now on a different dimension uh, the study of language is basically the study of the core of human intellectual nature uh, and achievement and creativity. But languages are fundamental property that distinguishes humans from other species. Creativity in children is important if we think that human beings are important. And if we think that future, the future is important, children are the future. If they are going to be trained to be passive and obedient, the future looks very dim. If they can be trained to develop and use their creative capacities, there's some hope for a better world, and also, of course, a better life for them. To be a free, independent, creative human being is far superior than to be a servant of powerful uh, forces uh, conforming to them. So I think the answers are straightforward. Bueno, creo que es como una, una dimensión completamente diferente del estudio del lenguaje, lo que está en el centro del ser humano, de su capacidad intelectual y creativa. Lo que es fundamental, eh, la propiedad que distingue una propiedad que nos distingue de los otros animales y que la creatividad en los niños es muy, muy importante. Sí, y nosotros que creemos que la creatividad de los niños es importante porque el futuro realmente es importante. Realmente los niños son el futuro. Eh, y porque hay una necesidad de usar nuestras capacidades creativas para mejorar al mundo, para que sea más libre, más independiente. Y los, 
chicos se conviertan en seres humanos creativos. Y me parece que eso es mucho mejor a que sean esclavos de los diferentes sistemas. Y creo que la respuesta es bastante directa. Misma. Perfecto. No van. Eh, siguiendo un poco con lo que nos había respondido en la, en la primera temática sobre las problemáticas de los sistemas, específicamente en Latinoamérica, ¿considera que los acontecimientos vividos actualmente en este siglo XXI son resultados de lo que fue la Guerra Fría en el siglo XX? ¿Estas problemáticas las podemos enmarcar justamente como resultado de esta Guerra Fría y podríamos considerar que la misma no ha finalizado en el mundo? So, following up with a question of the systems, uh, do you think that all the events that have occurred so far in this century are a consequence of the Cold War? Um, do you think that the world is still immersed in this conflict that started in the second part of the 20th century? And that we're still living a Cold War? I would personally look at it a little bit differently. The Cold War was the consequence of more fundamental issues, and those fundamental issues remain after the Cold War. The fundamental issue is who is going to dominate the global system. The Cold War was a struggle over that. The United States emerged from the Second World War with overwhelming power, far beyond what any state had ever had in the past, didn't control everything. There were parts of the world that were not controlled by the United States. Uh, Russia was not, and, with, and its satellites were not controlled by the United States. That's the basis for the Cold War. Uh, the U.S. committed itself immediately to and trying to erode and undermine the uh, parts of the world that were not subject to U.S. power. That included Russia. The original policies were to ensure the erosion and disappearance of Russian power so that U.S power would extend over the entire world. Uh, when China uh, achieved its liberation in 1949, it of course became an enemy. Problem is how to overcome China's power. And it extended to the rest of the world too. Uh, take Cuba in 1959, Cuba finally achieved independence. Before that, it had been basically a U.S. colony. Within months, the U.S. moved to overthrow the government, uh, still trying to this day, campaign of terror, economic strangulation, invasion, and the reason is explained by internal documents. One very good thing about the United States is it's a very free society by comparative standards. We have very rich internal records of planning which are available. Now we can understand the thinking that led to the policies. So why try to destroy Cuba? Uh, 60 years ago, almost, State Department explained, Cuba is carrying out successful defiance. That's the phrase. Successful defiance of U.S. policies that go back to the Monroe Doctrine in the 1820s. The Monroe Doctrine established the right of the United States to dominate the hemisphere. US was not powerful enough to 
to achieve that at the time. Britain was the major world power, but it was recognized that British power would decline, US power would grow, and sooner or later, the US would be able to dominate the hemisphere. Well, Cuba was carrying out successful defiance of that policy. Therefore, Cuba has to be destroyed. Uh, we find this over and over. Uh, that's out, it's out of these policies uh, duplicated by Russia within its much smaller domains. It's out of these policies that the Cold War arises. But after the Cold War, the same policies remain. Uh, so we continue. Why is Iran an enemy? Well, Iran is engaged in successful defiance of US policies in the Middle East. Therefore, we have to destroy the Iranian regime, torture the population, and so on. And the same is true of any other country. That's great power politics. One great power wants to be dominant, global he hegemon. US happens to be overwhelmingly more powerful than anyone else since the Second World War. So it has been in the lead of carrying out these programs. Earlier years, it was Britain and France. They were displaced by the United States during the Second World War. So I think the Cold War is it's called an epiphenomenon. It's the result of something else. And that something else persists. Bueno, realmente, eh, yo, muy personalmente, yo lo veo de una manera diferente. Creo que la Guerra Fría realmente fue una consecuencia de unos problemas fundamentales, como lo es, por ejemplo, eh, quién va a dominar el sistema global. Los Estados Unidos emergió luego de una Segunda Guerra Mundial con una fuerza increíble, pero no controló todo. Habían partes en el mundo que no eran controladas por los Estados Unidos, como por ejemplo lo fueron Rusia, Rusia y sus satélites. Los Estados Unidos trataron de que aquellos otros poderes no surgieran y todo aquello que no era parte o estaba bajo el control de los Estados Unidos eh, no, podía, no debería o no podía surgir a sus ojos, ya que ellos querían extenderse hacia todo el mundo. Por ejemplo, en 1949, con la liberación de China, China se convirtió también en un enemigo. Otro ejemplo, también puede ser Cuba, en 1959, cuando finalmente consiguieron su independencia, y antes de eso realmente podían ser consideradas una colonia de Estados Unidos, ellos también se convirtieron en enemigos. Una de las cuestiones interesantes de los Estados Unidos son los documentos internos que existen. Los Estados Unidos es realmente una sociedad muy libre y también es muy rica en documentos internos. Y ahí se puede ver las razones por las cuales se ejecutaron este tipo de políticas. Hace 60 años, Cuba estaba llevando a cabo a lo que se denominó como un desafío exitoso, que estaban exitosamente desafiando las políticas de los Estados Unidos. Y esto va mucho más atrás, al año 1820, cuando la doctrina de Monroe le dio el derecho a los Estados Unidos de dominar este hemisferio. En ese tiempo, el Reino Unido, Inglaterra, era el poder más grande en el mundo. 
pero se pronosticó que el poder de los Estados Unidos iba a subir mientras que el de el imperio inglés en su momento iba a decaer y que los Estados Unidos iban a dominar este, este hemisferio. Entonces, como Cuba estaba desafiando exitosamente las políticas de Estados Unidos, se convirtió en un enemigo. Y en su caso también, Rusia también desafió estas medidas y fue cuando realmente en ese momento fue que la Guerra Fría emergió. Y por las mismas razones, Irán ahora también es un enemigo. Y países como Irán también se están llevando a cabo estos desafíos exitosos a las políticas de los Estados Unidos. Y por ende, se llega a cuestiones como la tortura y demás. Es una cuestión más de hegemonía y de ver quién va a ser el nuevo gran poder. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de América se convirtieron en esa gran potencia. Antes fue Inglaterra y Francia. Y por eso creo que no son realmente una razón, sino más bien una consecuencia. Muchas gracias. A ver, en, en, no, en una reciente entrevista que haces para Diario El País, dices que el COVID fue el resultado de un fallo colosal del mercado. Eh, por otro lado, también, eh, ahora que vivimos en tiempos de, de, de miedo, de, de tiempos de pandemia, eh, podemos ver que como que el lenguaje ha cambiado, se ha transformado en un lenguaje prácticamente bélico. Todo es como que estamos luchando contra un enemigo invisible. Ahora, la pregunta es desde el lenguaje, desde la, el arte, podría ser, ¿cómo podemos cambiar esa, esa, ese lenguaje para un poco liberar, no sé, podríamos decir, al ser humano que vive atado en este gran temor? ¿Y que, cómo tú ves el futuro inmediato con el tema de las pandemias? O sea, hice dos preguntas en uno. In times of pandemic, uh, language is changing. Now, a language with war overtones has been imposed over, over us. How can we improve this from an artistic or linguistic perspective? How can we liberate humans from this terror of war? And also, what do you think, um, what do you think the immediate future holds for humanity in, in terms of uh, this pandemic? In terms of the pandemic, is that what you said? Did you say the pandemic? Yeah, yes. Well, we happen to be living in a unique moment of human history. Uh, in a, there's a, a number of major crises which we're facing right now. Uh, actually, the pandemic is not the major one. The major crisis that we are facing is the destruction of the environment in which human life can survive. Environmental destruction is taking place at a rapid rate. It, we have maybe 10 or 20 years in which we can deal with this crisis or else the catastrophe will be irreversible. Uh, right now, right at this moment, there's a United Nations uh, conference on biodiversity, the destruction of species, which is taking place at a incredible rate. Turns out that almost half of plant species are being destroyed. Many animal species being destroyed. The uh, Arctic ice sheets are melting. All of that is irreversible and it's continuing. 
if we allow it to go on, we're finished. We have perhaps 10 or 20 years to deal with it. That's one. Second major crisis, destruction by nuclear war. Not much talk about it, but it's very serious. Uh, people who are concerned with nuclear issues are terrified by the prospect. President Trump is eliminating the entire arms control regime, which has been established for 50 years, tearing it to shreds, creating new, more dangerous weapons of mass destruction. Others will do the same. We're moving on to disaster. There's many possibilities for a nuclear war to break out. If it does, again, we're finished. Those are two crises. The third crisis is the pandemic. It's serious. It's affecting our lives seriously. We will emerge from the pandemic at terrible cost, mostly needless cost. We can see that from the countries that have acted quickly to contain and overcome the pandemic. So take Vietnam, poor country, almost destroyed by the United States, right on the border of South China, the center of the epidemic. Almost no cases, handful of cases. Government acted quickly to overcome the threat. South Korea had a very serious pandemic. It was contained. They overcame it pretty much under control. Same with most of East Asia. Also, Oceania, New Zealand and Australia. Also, large parts of Africa, Senegal, other African countries have acted quickly and contained it. Other countries have failed. The major failures are the United States, Brazil, and India. You look at the statistics, that's where the overwhelming mass of cases and deaths are. Could be overcome. Now, these three countries have at least uh, the resources of uh, Vietnam and Senegal. It's just that the governments didn't act to try to care for their populations. They had other goals in mind. But we will emerge from the pandemic at terrible and needless cost. We're not going to emerge from the destruction of the environment. We're not going to emerge from the threat of nuclear war unless we act to do something about it. Now, in all of these cases, we know what to do. There are feasible measures well within our resources that could uh, put a hold on the race to disaster and create a much better world. The means are there. Question is whether humanity is capable of grasping them. Okay. Creo que estamos viendo un momento único de la historia humana con el número de grandes crisis que están pasando en el momento. Creo yo que la pandemia no es la más grande. Creo yo que la destrucción del medio ambiente es la más grande. En 10 o tal vez 20 años, no habrá manera de arreglar esta crisis. Y se convertirá en irreversible. Al momento, las Naciones Unidas mantienen una conferencia sobre la, biodiversidad, la conservación de la biodiversidad, ya que la mitad del gran número de las especies de plantas y de animales están siendo destruidas. 
Una de la, la segunda crisis más grande en el momento que veo yo es la destrucción por una guerra nuclear. Y mucha gente está terrificada, siente terror por lo mismo. Lamentablemente, el presidente Trump ha levantado las limitaciones para construir nuevas y más dañinas armas de destrucción masiva. Lamentablemente, si esto llega a pasar, todos estamos jodidos. La tercera crisis tendría que ser la pandemia. Y creo que realmente todos sí vamos a, a emergir luego de, luego de la pandemia. A un gran costo, eso sí. Ya que algunos países muy pobres serán completamente destruidos. Ejemplos que han sido destruidos por el sur de China. Pero hay otros países, por ejemplo, como Sur Corea, países del este asiático, países de Oceanía como Australia y Nueva Zelanda, o Senegal, esos países que han actuado realmente rápido y que han logrado contener la pandemia. Sin embargo, hay otros países, como por ejemplo los Estados Unidos, Brasil e India, en los cuales las estadísticas dicen que la mayoría de casos provienen de estos países, en los cuales sus gobiernos no han querido o no les ha importado actuar en pro de su población y que han tenido otras cuestiones en sus cabezas. Nosotros sí vamos a emergir luego de la pandemia, pero lamentablemente no vamos a poder emergir luego de la destrucción del medio ambiente, ni tampoco luego de una guerra nuclear. Los seres humanos, después de todo, sí tenemos los recursos y la capacidad para poder emergir de todas estas crisis, pero lamentablemente es una pregunta de que si lo vamos a hacer o no. Oh. Bueno. Perfecto. Muchísimas gracias, Noan, y gracias a toda la gente que está sintonizándonos a través de las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias a toda la comunidad de la Universidad Politécnica Salesiana y a todos nuestros seguidores a través de TVCon y, por supuesto, el Festival Iliana y Pinel, edición 2020, y, por supuesto, la coyuntura. ¿no? Siguiendo con, con esta, esta conversación muy interesante con un invitado muy especial, eh, quería justamente partir de la respuesta que nos acaba de, de dar ¿no? acerca de de la pandemia y todo lo que ha dejado, ¿no? Y, y, y teniendo en consideración la respuesta que dio, y él hablaba, pues, de, del papel de Estados Unidos y de su presidente Donald Trump, ¿qué, ¿qué le espera al mundo si se presenta una eventual reelección de Donald Trump? ¿Cuáles serían los resultados que esto emergería en el mundo, y sobre todo Latinoamérica, en lo político y económico, teniendo en consideración el escenario lamentable que durante el 2020 hemos vivido aquí en el mundo? Okay, so what do you think um, will await the world in terms of politics and economics, especially after uh, the U.S. elections and in the possibility that Donald Trump is re-elected? What do you think will be the impact of that, that, that such thing will have in the world? First of all, We have to face the fact that if Donald Trump is not elected, he may refuse to leave office. He has already stated that if he doesn't like the outcome of the election, he will stay in office and he will organize paramilitary forces or militias to maintain him in power. That is taken very seriously in the United States, not only in extensive commentary in the major media and journals, 
but even within the military, which may be called upon to intervene. There's just a remarkable open letter that was released by two highly respected senior military commanders, uh, a letter addressed to the top military officer in the United States, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Milley. The letter reviewed for him his responsibilities to defend the country against foreign and domestic enemies. In this case, a domestic enemy. And they urged him that if he wants to prevent a coup d'etat, he should send the American military to oust a, what they call a lawless president from office and disband the militias that he's creating. I don't think this is likely, but it's a possibility for November 3rd. And the very fact that the possibility is being considered tells us a lot about the fragile state of democracy in the United States. But look, if Trump is elected, we face four more years of an accelerated race to destruction of the environment, increasing threats of nuclear war, uh, destruction of all international arrangements, the creation of a reactionary international, the one major geostrategic plan of the Trump administration is to create an international of the most reactionary states to provide a base for American power in the world. In the Western Hemisphere, that means, of course, Bolsonaro's Brazil, other similar countries. In the Middle East, means the dictatorships, the family dictatorships of the Gulf, uh, Egypt, which is now under the harshest dictatorship of its history, uh, Israel moving very far to the right, open relations with the most uh, reactionary, brutal states in the world in many respects. That's the meaning of these negotiations and agreements that are taking place. Uh, moving to the east, uh, India under Modi, who is destroying Indian secular democracy, trying to construct a Hindu nationalist ethnocracy, which will not only destroy Indian democracy, crush Muslims, destroy Kashmir in Europe, uh, Victor, Victor Orban in Hungary, who's dismantling Hungarian democracy, others like him. Uh, this is the complex that's being constructed. So four more years of Trump being a race towards environmental destruction, a race towards nuclear war, a race towards dismantling of international arrangements and agreements and creation of a reactionary international. I mentioned before the biodiversity conference that's taking place. The whole world, one exception, the United States refuses to attend. Okay. A couple of, there's an international consortium it's called COVAX, C-O-V-A-X, International Consortium working on cooperative development of vaccines and arrangements to ensure 
that if vaccines are available, they'll go to people who need them, poor countries, poor people, not just those who can buy them up. One country is not participating, the United States. You can go down the list. Every international agreement is being dismantled by the United States under Trump. Well, that's what we can look forward to for four years if he's elected. If the world survives, it'll be a miracle. The environmental catastrophe alone strongly suggests that four more years of Trump's policies are to maximize the use of fossil fuels, including the most destructive, and to eliminate the regulatory system, which some, to some extent, limits their lethal effects. Four more years of that, we may very well pass by irreversible tipping points. At least, at the very least, the chance of dealing with crisis in the brief time available will be sharply reduced. Trump's election will be a catastrophe. If he refuses to leave office, we don't know what will happen. There might be something like a coup d'etat, the kind that Latin America is familiar with. Okay. Primero que todo, hay que ver la posibilidad de que si, he, si Trump no es reelegido, él rechace salir del poder. Ha dicho que si no le gustan los resultados, él seguiría en el mandato y organizaría fuerzas paramilitares para poder mantenerse en el poder. Lo cual es, mucha gente lo está tomando muy, muy en serio, no solo en los Estados Unidos, sino también los diferentes medios y sobre todo los propios militares quienes han sido llamados a intervenir. Existe una carta abierta por dos comandantes retirados, parte de la élite de los militares, hacia el general Milley, llamándole a que mantenga su responsabilidad en contra de enemigos extranjeros y domésticos apuntando que en este caso es un enemigo doméstico y por ende prevenir un golpe de estado de un presidente que está en el poder sin orden ni ley. Esto, si bien no es muy probable, realmente sí es posible. Y el solo hecho de que sea posible nos hace considerar el estado frágil en el que se encuentra la democracia. Y Trump es elegido. Esto acelerará la carrera de la destrucción del medio ambiente. Esto también acelerará la posibilidad de una guerra nuclear. También generará que los diferentes acuerdos internacionales se rompan. Y cuarto, que se quede una coalición entre estados que no son muy democráticos. Se dice que Estados Unidos podría hacer una coalición con Brasil, con Estados del Medio Oriente, con Egipto, con Israel, que por el momento tiene, está moviendo bastante hacia la derecha, y con otros estados que pueden ser considerados que utilizan una fuerza brutal. También podría suceder 
que se destruye la democracia en países como India, en la cual comienza a existir un partido hindú, lo cual podría generar que se destruya la democracia secular, laica, en este país. Lo mismo puede pasar en ciertos estados musulmanes, lo mismo puede pasar en lugares como Hungría, y todo esto puede llegar a ser muy complejo. Para recapitular, son cuatro las cuestiones que Trump puede acelerar. La primera viene a ser eh, la biodiversidad, la segunda, la guerra nuclear, la tercera, en el rompimiento de acuerdos internacionales, y la cuarta, una coalición con diferentes estados bélicos. En la conferencia que mencioné en a, anteriormente, que está llevando a cabo en las Naciones Unidas, Estados Unidos de América no está asistiendo. Eh, esto es un problema, ya que se está tratando de desarrollar una colaboración con el tema de las vacunas, para que de este modo, empresas como COVEX, puedan hacer que las vacunas estén disponibles para gente pobre y no solo para aquellos de las ricas élites. Y lamentablemente, Estados Unidos no está atendiendo esa conferencia. Si el mundo sobrevive, será un milagro, ya que cuatro, más, cuatro años más de las políticas de Trump se consideraría una destrucción al medio ambiente por su uso de combustibles fósiles y podría llegar a un punto irreversible. La reelección de Trump sería una catástrofe. Eh, bueno, yo, yo quisiera ya irme despidiendo, la verdad que ha sido una muy interesante entrevista, yo quería hacerle solo una última petición a, a Noam, eh, bueno, eh, no sé, tal vez se ha enterado de que Guayaquil fue una de las eh, ciudades, el Ecuador, pero Guayaquil fue una de las ciudades que fue más golpeada dentro de Latinoamérica, o el COVID, si podría mandarles un breve mensaje a la gente que nos sigue, a los guayaquileños, gente de Ecuador, ¿Qué mensaje le daría como tal vez de esperanza o, o qué, puede, qué, qué es lo que se puede recibir a futuro? No sé, algún mensaje que podría darnos ¿no? desde su experiencia para la gente de Ecuador que ha sufrido y que tiene mucho miedo todavía el tema. As you know, Ecuador has been hit quite hard, quite excessively and hardly by COVID-19. COVID-19 pandemic, all the country, and especially the city of Guayaquil, has been hit profoundly by the pandemic. Is there any message you would like to give them? A message maybe of hope, of what the future awaits for them, that you could share with us and share with the whole country? Well, I mentioned the reactionary international that the Trump administration is constructing. That's not the only international. There's another one. There's a progressive international. It just had its first international meeting a few weeks ago. It's based on the Bernie Sanders movement in the United States very powerful popular movement and a counterpart in Europe. Uh, it's called DM25, D-I-E-M-25, founded by Yanis Varoufakis. Uh, it's a transnational 
European movement working throughout Europe, running candidates in parliamentary elections, European Parliament, activist work. Its goal is to preserve what is valuable in the European Union and to overcome the very severe flaws in the European Union. Those are the two bases for the international. It includes many voices, many participants from the South, the global South, South Asia, Latin America, elsewhere. Its first meeting a few weeks ago was in Iceland, where the prime minister is a member of the directory. That's another international. The first international, reactionary international, has the power of states. The progressive international has the power of people. There's a major international class war developing about the shape of the post-pandemic world. And it's in balance. There are powerful popular movements that want to change the world, create a much better world, overcome the crises, we move forward towards a decent, civilized human existence, which we care for people and policy is directed to the needs of people, not the needs of profit for a tiny few. There's the reactionary international, which wants to ensure that the world that emerges from the pandemic will be, have all of the profound uh, criminal elements that created the current situation and, and will emerge in an even harsher form with uh, governments that are more repressive and more controlled. Which of these forces will win? That's up to you. Nobody can predict. That's up to people like you all over the world. Is it a hopeful sign? I think so. It means there's a lot of hope if people grasp the opportunities that exist. Bueno, como ya he dicho en mi respuesta pasada, hay una coalición generada por Estados Unidos en ciertos estados. Y aparte de eso, hay un movimiento internacional progresivo, el cual tuvo su primera reunión hace algunas semanas. Hay un movimiento en los Estados Unidos liderado por Bernie Sanders y hay otro en Europa llamado DN25 por Jonas Borfax. Es un movimiento transnacional europeo que lleva a cabo elecciones para candidatos de parlamento y demás. Es un movimiento que trata de preservar aquello que es importante y que trata de arreglar los fallos en la Unión Europea. Este movimiento incluye muchas voces, lo que se puede llamar el sur global, como lo es Latinoamérica o el sureste de Asia. Y ya hay, por ejemplo, presidentes, como lo es el presidente de Islandia, el cual ya es parte de este movimiento. El primer, la primera coalición que les mencioné, la de Estados Unidos con otros estados, es eso, es una coalición entre estados. La segunda que les mencioné es, una, es un movimiento de la gente, de las personas, que va a tratar de mejorar el mundo luego de la pandemia. Lo que quiero decir es que hay movimientos poderosos para poder mejorar al mundo, para que sea más civilizado, más humano. 
que sí hay movimientos que tratan de ver las necesidades de las personas y no el bolsillo de unos pocos. Que sí hay movimientos que tratan de asegurar que este mundo resurja. Y la pregunta es, ¿cuál de estas dos fuerzas va a ganar? Mi respuesta es que está todo en nosotros. Que esto da esperanza. Yo sí lo creo. Porque esto significa que gente como tú, como aquellos que estamos aquí, tienen un impacto. Y que podemos mejorar el mundo y darle más oportunidades. Muy bien, agradecemos entonces a nuestro invitado por la apertura y darnos la oportunidad de poder conversar con él sobre algunos tópicos muy importantes que hemos topado a lo largo de esta entrevista en una tarde maravillosa. No, muchísimas gracias a la distancia, un fuerte abrazo desde Guayaquil, Ecuador, de toda la gente pues que hacemos la Universidad Politécnica Salesiana, la carrera de Comunicación Social. Por supuesto, agradecerle a Augusto, quien tuvo la oportunidad de mantener el contacto y, por supuesto, obtener este resultado maravilloso como ha sido la entrevista. ¿no? Gracias también a nuestra directora de carrera, Marlene Mosquera, y a las autoridades de la Universidad Politécnica Salesiana, a toda la gente que nos ha estado sintonizando por nuestras diferentes redes sociales y por supuesto a la audiencia del programa La Coyuntura. Muchísimas gracias por haber estado acompañándonos en esta hora de entrevista. Un abrazo para todos. A gusto, todavía el paso para la... Sí, bueno, muchas final. gracias. Igual, eh, querido Noam, eh, un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias por tu tiempo. Igual, agradecer eh, lo mismo a la carrera de Comunicación Social, a todo el equipo del Festival Internacional de Poesía de Guayaquil y en el Cedeño, a Edgar. Denis, Sergio y todas las personas que han colaborado con esta, con Radio La Coyuntura, Bismarck también por tus preguntas. Y espero que podamos seguir conversando. Y como yo le dije al principio a, a Noam, antes de la entrevista, ojalá lo podamos tener algún momento, tal vez en el 2021 aquí en Guayaquil. Sería verdaderamente un honor tenerlo en Guayaquil para seguir hablando de política, de lenguaje, de pandemia y muchos temas interesantes. Un abrazo fuerte. Edgar, te dejo. Um, we would like to thank you very much um, for attending this interview. And we all would like to give you a big, big hug um, in the distance. And we also like to thank the Polytechnic Celestial University for um, helping us here. We also like to thank the staff from the International Poetry Festival, Ileana Espinal Cedeño from Guayaquil. And we extend our invitation And it'd be a great honor for, for, for us to have you here next year, hopefully, and to have you here and, and keep sharing with us. Um, and I'll be, thank you. Thank you very much for everything. Thank you very much. Muchas gracias. Yeah. Visítanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Spotify y en nuestra página web www.tvconups.com. TVCom, tu espacio interactivo. Visítanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Spotify y en nuestra página web www.tvconups.com. TVCom, tu espacio interactivo.